ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರವರು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರೂಪರೇಷಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಜನತೆಯ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು ದೊರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮವು ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು ಕುಗ್ರಾಮದ ಮಗುವಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರಕಬೇಕು ಬಡವರಿಗೆ ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಆಶಯವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬುದು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಇಂತಹ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸಾಧನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಲು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ರೈಲ್ವೆ ದೇಶವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರೈಲ್ವೆಗಿಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ದೇಶ ಮತ್ತು ದೇಶವಾಸಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರಕುವಂತಾಗಬೇಕು ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಂಟುನೂರು ಕೋಟಿ ರು ನೀಡಲಿದೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೈರಸ್ ಮತ್ತಿತರ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಹಣ ಬಳಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಟುನೂರು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಸಮನ್ವಯ ಕೇಂದ್ರವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇ ಆಡಳಿತ ಭದ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ವೇಳೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನೇ ಕಾಣದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಲಿವೆ ರೂಪಾಯಿ ನಲವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಲಿವೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ
ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆಯು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಆಮದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಕಿರು ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ದೆಹಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಡಳಿತದ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಲಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯತೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತ ಚಾಚಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ ಬರ್ಗ್ ರವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟ್ರೆಸಿ ಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ದಿಶಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜ್ಞಾನವಂತರನ್ನಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರಕ್ಕೂ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವ ನಸ್ಸಾರಿ ಯಾಮ್ಡಾಕ್ಸ್ ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಸೈಯೆಂಚ್ ಗೂಗಲ್ ಇಂಟೆಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಯೂನ್ಸರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು ಇದರಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವವರು ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನದತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 